நான் தான் உங்கள் டாக்டர் ஷர்மிகா எல்லா வீடியோ விட இந்த வீடியோவில் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஹைப் தான் இருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு மெடிக்கல் டாபிக் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு தமிழ்நிலையே போட்டு பார்த்துருப்பீங்க இது வந்துட்டு என்னோட ஹேண்ட் பேக் டோர் எதனால நான் வந்துட்டு ஹேண்ட் பேக் டோர் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு சுட சுட இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் எங்க இருந்துன்னா வெஸ்ட் சைட்ல இருந்து மேபி உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு இப்படி தான் கண்டதும் காதல் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் மேலே ஆயிடுச்சுன்னா நான் வந்துட்டு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா பார்க்க மாட்டேன் இன்னைக்கு வெஸ்ட் சைட் போகும்போது நான் இந்த டாப்பும் இல்லை வேற ஒரு டாப்பும் இந்த ப்ளூ ஜீனும் போட்டு போனேன் இது பார்த்தோன்னே ப்ளூ ஜீனுக்கு மேட்ச் ஆனனால இதை நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரொம்ப காஸ்ட்லியெலாம் இல்லை தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி நைன் அந்த மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஹேண்ட் பேக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா வெஸ்ட் சைடில் ஒரு ஹேண்ட் பேக் அதுவும் தௌசண்ட் டூ நைன்டி நைன் ஒரு மாதிரி சாம்பல் கலரில் ஒன்று இருக்கும் இதே மாதிரி தான் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இவனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இவன் வந்துட்டு லூயி விட்டான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இது வந்துட்டு நான் பாலியாவோ தாய்லாண்டோ போயிருந்தப்போ இந்த ஃபஸ்ட் காப்பி மார்க்கெட்ல வாங்கினது ஃபர்ஸ்ட் காப்பிங்கிறதுனால இது முந்நூறுவா நானூறுவா இல்ல நான் வாங்கும் போது இது நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா அவங்க அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா என்னமோ சொல்லி நான் எல்லாம் அவ்வளோ எல்லாம் கொடுக்க முடியாது ஜீன்னு சொல்லிட்டு தெரியாத லாங்குவேஜ் எல்லாம் பேசி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி வாங்கினேன் ஃபர்ஸ்ட் காப்பி மாதிரிலாம் தெரியாது செம்மையா இருக்கும் ஆனா இது உண்மையாலுமே வாங்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் மாதிரி ஆகும் லூய் விட்டோம் நமக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் தேவையில்லை அதனால இவ்வளவு சூப்பரா இருப்போம் லெதர்ல இருந்து எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் காப்பி மாதிரியே தெரியாது ஏதோ இது வந்துட்டு இவ்வளவு நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இன்னைக்கு ஹேண்ட் பேக் வாங்குற நினைப்பெல்லாம் போல சும்மா ட்ரெஸ் வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தப்போ இவன் வந்தா சோ நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் நினைக்காதீங்க <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> சைடில் வச்சுக்கலாமா ஃபோன் இருக்கு நான் மேக்ஸிமம் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன்ல ஈரோடு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மதுரை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கேம்ப்லாம் திருநெல்வேலிலாம் போகிறனால எப்பவுமே வந்துட்டு இந்த இது குட்டி இருக்கும் இது வந்துட்டு ரொம்ப 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 பழசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நான் மாத்திரம் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சு துவைக்கவும் இல்லை இதில் வந்துட்டு என்னோட சார்ஜர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருக்கும் ஏர் பாட்ஸா அது ஒரு டைம் வாங்கிட்டு ஏர் பாட் பத்திரமா இருந்தது ஆனால் வெளியே இருக்கிற கவர் வந்துட்டு தொலைஞ்சு போச்சு உள்ள வைக்கிற அந்த பாடை தொலைஞ்சு போச்சு அதனால இதுக்கு மேலே நம்ம வந்துட்டு இவ்வளோ செலவு பண்ணி வாங்கிட்டு பத்திரமாலாம் வச்சிருக்கோம் அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்னவோ இது ஆயிரத்தி ஐநூறுவா என்னவோ தான் ஆப்பிள் சார்ஜர் எப்படின்னா நமக்கு இது ரெண்டு இப்படி இப்படி பண்ணிடக்கூடாது இப்படி பண்ணோம்னா அடுத்த நாள் இது தொலைஞ்சு போயிடும் ஒன்றா இது தொலைஞ்சு போயிடும் இல்லை இது தொலைஞ்சு போய் இல்லை மொத்தமாக தொலைஞ்சு போயிடும் கிட்டத்தட்ட ஆப்பிள் சார்ஜர் வந்துட்டு கி நான் எக்ஸாகரேட் பண்ணாமல் சொல்லணும்னா இது ஃபோர்த்து சார்ஜர் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஃபோன் வாங்கினதுலேருந்து ஒரு சார்ஜர் வந்துட்டு இது மட்டும் நைன் வரும் இது மட்டும் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ இது வந்துட்டு ரீசெண்டாக கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் பேக் நான் வாங்கின புது சார்ஜர் லாஸ்ட் டைம் தினேஷ் தான் எடிட்டர் தான் வாங்கிட்டு வந்தார் ஐ மீன் எடிட்டர்னு சொல்ல முடியாது அட்மின் ஆகிட்டார் ஸோ அவன் தான் வாங்கிட்டு வந்துட்டு மேம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் இப்படி பண்ணாதீங்க ஏன்னா இனி வர பெரிய ஃபிஃப்டீன் ஃபோனு சிக்ஸ்டீன்லாம் வந்துட்டு இந்த ஆப்பிள் பின்னே இல்லை நமக்கு வந்துட்டு எல்லா ஃபோனுக்கும் ஒரே பின் தான் ஸோ இது கிடைக்காதுன்னு சொன்னான் இவனை நம்பி நான் பயந்துட்டு போய் கேட்டால் மேம் இதெல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்பிள் கடைக்காரர் சொன்னார் ஸோ அது வந்துட்டு எப்பவுமே இருக்கும் அடுத்து என்னென்னா என்னோடய ரொம்ப ரொம்ப சொத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் சரஸ்வதி பூஜை அன்றைக்கி நான் என் நோட்டை காட்டுறேன்னு சொல்கிறேன் இது வந்துட்டு இது இல்லைனா நான் இல்லை நான் இல்லைனா இது இல்லை எங்கே போனாலும் எப்படி போனாலும் இதை வந்துட்டு நான் தூக்கிட்டு போகாமல் இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா மொத்தத்துக்கும் என் மண்டையில் இருக்கிறது எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற டிப்ஸு எல்லாமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் நான் டீ குடித்தா கூட டீ குடித்தேன் இன்றைக்கி பத்து ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கு நோட்லேருந்து டிப்ஸ் நோட்லேருந்து டயட் நோட்லேருந்து எல்லாமே இது தான் ஸோ இது வாங்கினது எப்போங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் நான் குட்டி ரீலில் போட்டிருப்பேன் ஸோ அதுலேருந்து இவர் ரொம்ப ராசி ஆயிட்டார் சரஸ்வதி பூஜை இன்றைக்கி இது தான் எனக்கு உண்மையாலுமே சரஸ்வதி ஸோ
ஹை டிசைன் இல்லைனா ஹை சைன் இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா பிரித்து பிரித்து எழுதுங்க கீழே கமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஹை டிசைன் எழுதுவாங்களா இல்லை ஹை சைன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹை டிசைன் நினைக்கிறேன் ஸோ அங்கேருந்து வாங்கினது இதுவும் எனக்கு அப்படி தான் கண்டதும் காதல் பார்த்த உடனே பிடிச்சிருச்சு இது ரொம்ப காஸ்ட்லி கிட்டத்தட்ட ஃபோர் தௌசண்ட் சம்திங் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் ஒன்றா இப்படி ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிடுவேன் என்னென்னா நாலாயிரத்தி சில்லரைக்கு வாங்கிடுவேன் ப்ளூ ப்ளூவாக இருக்குல்ல அப்போ எனக்கு ப்ளூ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வருஷம் சரி பார்ப்போம் இதுக்குள்ளே என்னோடய எல்லா கார்ட்ஸும் இருக்கும் என்னோடய சித்தா லைசன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு பா 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 அப்புறம் கொஞ்சம் கேஷு இவங்க யாருன்னு தெரியுதா வெங்கடேஸ்வரி நம்ம என்னோடய நிறைய வீடியோஸில் வருவாங்கள்ல அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஏதோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு என்னோடய பர்த்டேஸ்க்கு எல்லாருமே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஃபோட்டோஸ் நிறைய எடுத்து எனக்கு விஷ் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாம் ஒட்டி அப்போ இது வந்துட்டு கரெக்டாக உள்ளே போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வச்சு விட்டா ஸோ அது அப்படியே இருக்குது அண்ட் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி லெட்டர்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா நான் ஈரோடுக்கும் மதுரைக்கும் போகும்போது கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த லெட்டர் உங்களுக்கு இந்த லெட்டர் உங்களுக்குன்னு கொடுத்துட்டு போவாங்க அதே மாரி கொரியர்ஸ் நிறையா வரும் லெட்டர் வந்துட்டு லெட்டர்ஸ் நமக்கு எழுதி எழுதி கொடுப்பாங்க அதில் ஒரு சிலதில் உள்ளே வச்சுருப்பேன் அண்ட் வீட்டுக்கு போன உடனே அதுக்குன்னு ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபைல் இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வீடியோவாக போடுறேன் ஸோ இதுதான் வாலெட் உண்மையானமே செம்மையாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேஷ் இருக்குது எல்லாம் பத்து இருபது நோட்டு தான் நீங்கள் அங்கே நினைக்கிற மாதிரி ரெண்டாயிரம் நோட்டெலாம் இல்லை அடுத்து அடுத்து என்ன இருக்கு வீட்டு சாவி யானை நல்லா இருக்கா ஆக்சுவலாக யானை செம்ம டேமேஜ் ஆகிருக்கு நம்ம வந்துட்டு துவச்சி ஆகணும் அண்ட் இது வந்துட்டு இன்னொரு கீச்சு பழைய கீச்சையினோட பாதி அதை எடுத்து போட்டேன் நம்ம வச்சுக்கணும் வீட்டு சாவி ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் வந்துட்டு நமக்கு சரஸ்வதி தான் அது ஆயுத பூஜைக்கு நம்ம வந்துட்டு தொட்டுக்க முடிக்கலாம் இப்போ தான்டா வருது பெரிய மனுஷனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட மேக்கப் பவுச் இது வந்துட்டு எப்போவுமேலாம் என் ஹேண்ட் பேக்கில் இருக்காது எப்போவுமே இது தான் என் ஹேண்ட் பேக்கில் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நான் சென்னைக்குள்ளேயே சுற்றுறேன் ஆனால் இது வந்துட்டு நான் ஈரோடுக்கு மதுரைக்கு திருநெல்வேலி ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இவன் இருப்பான் உள்ள ஸோ இது தான் நமக்கு ரியல் ரியல் பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு ரியலில் வந்துட்டு இதுக்கு தனியாக ஒரு சீரீஸ் போடுவோமா இதில் ஏன் சொல்லிடுவோமா மேக்கப் போச்சு நீ ஏன் சொல்கிறா தனியாகவும் போடலாம் இதுவும் போடலாம் தனியாகவும் போட்டு இதுவும் போட்டு அப்புறம் மக்கள் பார்க்க மாட்டாங்கள்ல சரி ஓகே இது வந்துட்டு நீங்கள் எப்பவுமே கேட்பீங்களா அக்கா எந்த லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக சொல்லுங்கள் அதனால் இது இவனை தனியாக பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஸோ நான் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணும்போது எதை இது இது ஏன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு பிராண்ட் நியூ இப்போ தான் வெஸ்ட் சைட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் எனக்கு இது மாதிரி பச்சை கலர் மஞ்சள் கலர்னு திடீர்னு ஆசை வந்துடும் அதனால் நான் வந்துட்டு ஆரஞ்ச் கலர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இதில் என்னென்னா இது இது வந்துட்டு இல்லைன்னா வந்துட்டு இன்னொரு பெரிய பேக் வச்சுருப்பேன் அதுவும் என்னோடய ஷார்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுதான் தூக்கிட்டு போவேன் அது எனக்கு பார்த்து பார்த்து போர் அடிச்சிருச்சு அதனால் இப்போ நான் இதை மாற்றிட்டேன் ஸோ நார்மலாக இன்டென்ஸ் கூலிங் ஜெல் ஷர்மிகா சொல்கிறத மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நான் மேக்ஸிமம் வெளியே போகும்போது நைட்டு தூங்க போகும்போது ஒன்றா இன்டென்ஸ் கூலிங் ஜெல் நார்மலாகவே என் ஃபேஸில் என்ன மேக்கப் இருக்கும் இப்போது நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னா நத்திங் பட் இன்டென்ஸ் கூலிங் ஜெல் மட்டும்தான் வெறும் இது போட்டாலே நமக்கு ஒரு அந்த பல பல லுக்லாம் கிடச்சிரும் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டாவது வந்துட்டு வெளியே ட்ராவல் பண்ணும்போது ஆம் அண்ட் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் இது மட்டும்தான் போட்டு அந்த மேக்கப்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் மேக்ஸிமம் வெயிலில் சுற்ற மாட்டேன் இல்லையா வெயிலில் சுற்றுறேன் ஒரு வேலை நான் வெளி ஊர் டூர் மாதிரி போகிறேன் அப்படின்னா நான் டீ டேன் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் ஆனால் இல்லாத பட்சத்தில் வந்துட்டு இதை நான் டெய்லி என் மேக்கப் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இன்டென்ஸ் கூலிங் ஜெல் மை காஜல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுவேனா லிப்ஸ்டிக்கும் ரிமூவ் பண்ணுவேனா அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஆமன் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் மட்டும்தான் இதெல்லாம் ஹேண்டியாக அதாவது உள்ளே உள்ளே போட்டு போகிற மாதிரி வச்சுப்பேன் அண்ட் இது வந்துட்டு இவன் வந்துட்டு ஒரு கட்லரி செட்டு இந்த எப்பவுமே வெளியே சுற்றிட்டு இருக்கும்போது இது யாவது தின்னுக்கிட்டே இருக்கிறனால ஒரு இந்த செட்டு இதுக்குள்ளே இன்னொரு சீக்ரெட் என்னென்னா நான் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஜிமிக்கி தான் போட்டு பழக்கம் இந்த மாதிரி டாப் போட்டால் மட்டும்தான் இப்படி இந்த மாதிரி டாப் போட்டால் மட்டும்தான் ஸ்டட் போடுவேன் ஸோ ஜிமிக்கி போடுறதுனால எப்பவுமே ஒரு குட் ஒரு செட் குட்டி ஸ்டட் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கும் அது இவங்குள்ளேயே போட்டு வச்சுப்பேன் ஏன்னா அவ்வளோ குட்டியும் எனக்கு எதுவும் இல்லைங்கிறனால இது வந்துட்டு எப்பவுமே உங்களுக்கு செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு இந்த பிளாஸ்டிக்
ரீசன்ட் டேஸாக நமக்கு வந்துட்டு த்ரீ டேஸ் பீரியட்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்துட்டு ஸ்பாட் ஆகுது இல்லையா அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது சத்தியமாக சொல்கிறேன் பெய்ட் ப்ரொமோஷன்லாம் இல்லை இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கு இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்துட்டு லாவண்யா அவங்க ஆக்டர்ஸ் லாவண்யா அவங்க தான் ஸோ அதில் இருந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பி சேஃபுங்கிற கம்பெனிலேருந்து வாங்கணும் உங்களுக்கு வேறு எங்கே வாங்குறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா இந்த கம்பெனி நான் வாங்கின கம்பெனி பேர் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் வாங்கணும் நாட் அ பெய்ட் ப்ரொமோஷன் பட் திஸ் இஸ் அ வெரி வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்து வந்துட்டு ஃபேஸ் அலிக் சார் அஸ் யூ ஆல் நோ நான் வெளியே போனேன்னா நமக்கு தூக்கெல்லாம் பெருசாக வராது இல்லையா க பஸ்ஸில் போனால் காரில் போனால் எதுவுமே பெருசாக வராதுனால ஃபேஸ் அலிக் சார் நமக்கு போட்டு கொஞ்சம் மைண்டை காம் பண்ணிட்டு தூங்கிடுவேன் இவன் இருக்கான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சீப்பு இவனை வந்துட்டு போன வாரம் தான் கோயம்புத்தூரில் வாங்கினேன் ஏன்னா இவன் காணாம் போயிட்டான்னு நினச்சிட்டு ஆனால் இவன் உள்ளதாக இருந்தான் ஸோ ரெண்டு சீப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் நான் வந்துட்டு என் ஹேண்ட்ஸை டேபிளில் எழுதுறது எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் கையை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ட்ரை ஆகிட்டே இருக்கும் தேங்காய் என்ன போட்டுட்டு நம்ம எழுதும்போது நோட்ஸ்லலாம் டக்குன்னு விழுந்துடும்ல அதனால் ஹேண்ட்க்கு மட்டும் மாய்ச்சரைசர் மாதிரி ஏதோ வச்சுருப்பேன் இது எந்த பிராண்டு அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை சும்மா மாய்ச்சரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்னு இல்லவே இல்லை ஸோ நான் சொல்ல நார்மலாக ஒரு மாய்ச்சரைசர் நீங்கள் ரொம்ப கை ட்ரை ஆகுது அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் தம் எனி மாய்ச்சரைசர் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா அடுத்து இதுக்குள்ளே இது மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் உள்ளே வச்சு இப்படி வச்சு பூட்டிடுவேன் நான் உண்மையாலுமே என்னோட லிப் ஷேடு க கண்ணுக்கு மை அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு நாள் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆ ஸ்நாக்ஸு கண்டிப்பாக இவனுங்களும் இருப்பானுங்க இது இல்லாமல் நான் ஒரு நாள் இருந்ததில்ல கல்லைப்பருப்பி அப்படி இல்லைன்னா இந்த கொல்லுருண்டை எள்ளுருண்டை இதில் ஏதாவது ஒன்று என் ஹேண்ட்பேக்கில் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டியும் பசிக்குது அப்படின்னா மேம்க்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மூணு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து இதுதான் வரும் வாயில் குறைச்சேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு மூணு ரெண்டு மணி வரைக்கும் கேஸ் பார்க்குறேன் அஞ்சு மணி வரைக்கும் கேஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிரேக் எடுக்க முடியாதுங்கிற பட்சத்தில் இது ரெண்டு வாயில் போட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கேஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவேன் திஸ் இஸ் வாட் ஐ டூ பட் நீங்கள் அதை பண்ணாதீங்க பசி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பீனட்ஸே சாப்பிடக்கூடாது ஸோ நீங்கள் அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஆனால் ஒரு கண்டதையும் சாப்பிட்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் கலப்பரிப்பியாவது சாப்பிட்டு போயிடலாம்ல அந்த கான்செப்ட் தான் அது அடுத்து வந்துட்டு இந்த குங்குமம் ரீசெண்ட் வீடியோஸில் நான் நிறைய குங்குமம் வச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஏன் அப்படின்னா ஈரோடுக்கு நான் லாஸ்ட் டைம் போனப்போ ஒரு ஐயா வந்திருந்தார் அந்த ஐயா வந்துட்டு இந்த குங்குமம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போனார் செம்ம ஸ்மெல்லு அதாவது ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லலை நான் நார்மலாக மீனாட்சி அம்மன் குங்குமம் தான் வைப்பேன் அதுவே நல்ல கலர் இருக்கும் இது செம்ம கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓப்பன் பண்ணி ஸ்மெல் வருதா உனக்கு வருதா இல்லையா வரலையா எனக்கு வருது ஆக்சுவலாக வருது வருண்டா ஸோ குங்குமம் வச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பயங்கரமான பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதே மாதிரி நம்மளை பார்க்குறவங்க டக்குன்னு நம்ம டல்லாக இருந்தாலும் குங்குமம் நம்மளை பிரைட் ஆக்கி விட்டுருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் குங்குமத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது நம்மளை வந்துட்டு வேறு எங்கேயும் பார்க்க மாட்டாங்க முகத்தை மட்டும்தான் ஒரு மனுஷன் பார்ப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி குங்குமம் வந்துட்டு இது ஸோ இது நிறையா மூலிகைகள் போட்டு செய்கிற ஒரு குங்குமமாவா இது இது எப்படி ஆர்டர் பண்ணால் நான் சீக்கிரமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ தான் இவர் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இப்போ தான் ஒரு ஃபியூ டென் டேஸ் நினைக்கிறேன் செவன் டேஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஐ எம் ரியலி லைக்கிங் இட் ஒரு வேல இஃப் வி ஆர் இதை நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா லெட் யூ நோ சோன் சரியா ஸோ குங்குமம் இல்லைன்னா சந்தனம் எப்பவுமே என்னோட ஹேண்ட்பேக்கில் இருக்கும் திஸ் டசன் கம் அண்டர் நீங்கள் ஹிந்துவா கிறிஸ்டியனா முஸ்லீம் அதை யூஸ் செஞ்சு கேட்டுறாதீங்க ஐ லைக் தெம் ஸோ ஐ யூஸ் தெம் அண்ட் சந்தனமும் அதே மாதிரி தான் எனக்கு ரொம்ப பாடி ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் எடுத்து சந்தனத்தை நல்லா தீட்டி விட்டுருவேன் இன்னொன்று தலை வலிக்குது சைனஸ் நல்லா கோர்த்துருச்சு அப்படின்னா எடுத்து விபூதி எடுத்து பட்ட மாதிரி அடிச்சு தூங்கிடுவேன் திஸ் இஸ் வாட் ஐ டூ நான் மட்டும் இல்லை இதெல்லாம் அது அதுக்காக தான் படைக்கப்பட்டது ஆனால் இது ரிலீஜியனுக்குள்ளே போயிடுச்சு வாட் கேன் வீடு ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் என்னோட ஹேண்ட்பேக் டோர் நான் வந்துட்டு ஏன் திடீர்னு இந்த வீடியோ போட்டேன்னா என்னென்னு தெரில இந்த ஹேண்ட்பேக் வாங்கினோடனே நம்ம வந்துட்டு இதை காட்டணும் இந்த மாதிரி ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவாய்க்கு
அப்போ வந்துட்டு ஹேண்ட் பேக்னால் இப்படி இருக்கணும் நம்ம இவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுக்கணும் உள்ளே இவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போவே நான் பண்ணது தான் இப்போ இன்ன வரைக்கும் அதை நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் ஹேண்ட் பேகே யூஸ் பண்ணாதவங்க இருப்பீங்க இல்லை பேகுக்குள்ளேயே டிஃபன் பாக்ஸ் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகி ரசம் கொட்டி சாம்பார் கொட்டி புளி குழம்பு கொட்டி இந்த மாதிரி மோசமான ஹேண்ட் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் நானும் ஆனால் நான் மாறிட்டேன் இது வந்துட்டு என் லைஃப்பையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிருக்கு நம்ம சின்ன சின்ன ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து கொண்டு போனால் விச் இஸ் பெட்டு நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது நம்ம கபோர்ட்ஸ் வாட்ரு ஓபர் நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஹேண்ட் பேக்ஸ் ஆர்கனைஸ்டாக வைக்கிறது வந்துட்டு நம்ம லைஃப்பையும் அப்படியே ஆர்கனைஸ்டாக கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி அழகாக ஹேண்ட் பேக் வாங்கணும்னு இல்லை இருக்கிறத வச்சு ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் தானாக செல்வங்கள் வந்து கொட்டும் அப்போ நாமளும் நம்ம சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஹேண்ட் பேக்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருக்குன்னு வேறு ஏதாவது நான் மெடிக்கலாக பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நானும் ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்து பண்ணுவேன் ஸோ தேங்க்யூ திஸ் இஸ் மை ஹேண்ட் பேக் டோர் ஹோப் யூ லைக் திட் பை பாய்